इट्स कॉमर्स टिप्स वगैरह आज वीडियो नंबर फोर्टी एट और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन जो कि आपका डायरेक्टिंग तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले सो गैस टू डेज अवर टॉपिक इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ओके यू ऑल इन कैन से मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव तो इंसेंटिव होता क्या है पहले वो समझ इंसेंटिव का मतलब होता है रिवार्ड और यू कैन से सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट किसके लिए किसको देना होता है एम्प्लॉई को ओके देखो एक एम्प्लॉई दिन रात इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अगर काम कर रहा है और नेशन को काम करके दे रहा है प्रॉफिट दे रहा है तो उसको भी वो भी चाहता है कि मुझे कुछ मिले इसके बदले में और अगर आप नहीं दोगे तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा है ये तो मोटिवेटेड रखने के लिए मोटिवेट करने के लिए आपको अलग अलग पैतरे अपनाने पड़ेंगे एक एम्प्लॉयर को एक अपने ऑर्गेनाइजर के मालिक को अलग अलग पैतरे अपनाने पड़ेंगे कि मेरा एम्प्लॉई मोटिवेटेड रहे ओके वो आज काम कर रहे वो आगे भी करे ओके तो उसके लिए आपको कुछ इंसेंटिव कुछ रिवॉर्ड देने होंगे उनको है कि चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो तो चलिए पहले मॉनिटरी का डिस्कस कर लेते हैं ओके मॉनिटरी इंसेंटिव्स का मॉनिटरी इंसेंटिव और फाइनेंशियल इंसेंटिव मोर पावरफुल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉय ये लोअर लेवल एम्प्लॉय के लिए ज्यादा पावरफुल है ठीक है ज्यादा काम करता है ज्यादा मोटिवेट ज्यादातर लोअर लेवल को मोटिवेट करने के लिए ओके मॉनिटरी इंसेंटिव रखा गया है ओके नंबर वन पे एंड अलाउंस तो पहला क्या है आपका पे एंड अलाउंस रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्राम द अलाउंस एक्ट इज ए गुड मोटिवेटर अब देखो अगर मान लो सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होती है टेन परसेंट या फिर फिफ्टीन परसेंट या फिर ट्वेंटी परसेंट या फिर फाइव परसेंट जो ले लो आप है कि नहीं तो इसमें क्या होता है जो एम्प्लॉई होता है है कि वो मोटिवेटेड रहता है कि चलो हम लोग काम करते हैं तो हर साल इंक्रीमेंट होती है हर साल पगार बढ़ती तो है ओके तो ये एक आप अपना सकते हो है कि नहीं ये एक अच्छा मोटिवेटर की तरह काम करेगा है कि नहीं मोटिवेटर कोई पर्सन नहीं है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में ओके तो मोटिवेटर कोई पर्सन नहीं है यही सब मोटिवेटर है ओके तो पे एंड अलाउंस तो रेगुलर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब हाई ओके रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस एक्ट एज ए गुड मोटिवेटर ओके नंबर टू प्रॉफिट शेयरिंग अब देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मतलब मान लो एक परसेंटेज क्या करते हैं एक परसेंटेज बांध देते हैं कि हाँ ये परसेंटेज मान लो अगर इतना एक लाख रुपया मान लो एक लाख रुपया तक सेल हुआ प्रॉफिट हुआ तब तो ठीक है ठीक है और एक लाख से ज्यादा हो गया मान लो ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओके एक लाख से बहुत कम अमाउंट देगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक लाख से अगर ज्यादा हो गया तो मान लो एक लाख से ज्यादा डेढ़ लाख हो गया मान लो वन तो फिफ्टी एक्स्ट्रा हो गया फिफ्टी एक्स्ट्रा हो गया प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट हम एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको मेहनत के लिए मैंने एक परसेंटेज बांध रखा है कि हाँ इतना इतना प्रॉफिट होगा अगर इससे ज्यादा हो गया तो मैं वो प्रॉफिट एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये कर सकते हो तो और अच्छे से काम करेंगे ना कि नहीं और प्रॉफिट चाहिए तो उनको भी तो उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा ओके तो प्रॉफिट शेयर इसी को बोलते हैं प्रॉफिट शेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट शेयर करता है अपने एम्प्लॉय के साथ जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ओके सॉरी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉय एज ए कॉमन इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉय फॉर वर्किंग एफिशियंटली ठीक है तो जो एक्स्ट्रा आता है मान लो दस लाख का प्रॉफिट था वही बात है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ दस लाख का प्रॉफिट उसने मान लो बांध रखा है दस लाख तो प्रॉफिट करना है अगर दस लाख से आप लोग ज्यादा कर लिए ओके मान लो ग्यारह लाख कर लिए ओके इलेवन लाख तो वन लाख जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सारे एम्प्लॉय के साथ ओके मैं भी रखूंगा मेरे पास भी रहेगा और सारे एम्प्लॉय को भी ये दूंगा ओके तो ऐसे कर सकते हैं को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन अब देखो जो कंपनी के स्टॉक शेयर वगैरह होते हैं वो कुछ कम दाम में अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं बेचते हैं ओके तो एम्प्लॉय कम दाम एम्प्लॉय को कम दाम में मिल गया और जो शेयर खरीद लिया कंपनी को क्या होता है वो ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी ओके उतने उतने शेयर का ओनर हो गया मान लो इसने पांच हजार का शेयर खरीदा एक एम्प्लॉय ने ओके तो ये पांच हजार का ओनर हो गया ओके बिकॉज वी ऑल नो दैट जो शेयर परचेज करता है वो ओनर बन जाता है कंपनी का उतने हिस्से का तो मैनी कंपनी ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अलोंग विथ शेयर इन प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय एज एन इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉय ताकि वो अच्छे से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर सके काम करे ओके तो मैनी कंपनी बहुत सारी कंपनी ऑफर करती है शेयर इन मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट को एम्प्लॉय को और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की पार्टिसिप और वो लोग क्या कर सकेंगे आप एक बात समझो जो शेयर खरीद लेते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर
ले सकते हैं कुछ डिसीजन अगर हो तो उनको भी बुलाया जाएगा ओके कुछ अगर मीटिंग वगैरह हो तो मेनी कंपनीज ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ शेयर इन प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय एज एन इंसेंटिव ये इंसेंटिव के तौर पे उनको दिया जाता है कम रेट में दिया जाता है शेयर कि बाहर पब्लिक के लिए थोड़ा ज्यादा रेट है पर आपके लिए कम ओके और आप शेयर खरीदोगे तो आप हमारे कंपनी के ओनर हो जाओगे उतने हिस्से के आपको मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा है तो इससे भी क्या होता है एम्प्लॉय खुश होता है तो यार मुझे कम में मिल जाए मैं और अच्छे से काम करूंगा है कि नहीं बोनस किसने नहीं सुना ये ओके जो साल भर मेहनत करते हैं अच्छे से मेहनत करते हैं उनके लिए बोनस दिवाली बोनस न्यू ईयर बोनस है कि नहीं तो बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर टू द एम्प्लॉई फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस दे रहा है जो एम्प्लॉई है कि नहीं उनके लिए बोनस एक्चुअली सबके लिए ही होता है दिवाली बोनस सबके लिए ही होता है ओके दिवाली बोनस हो न्यू ईयर बोनस हो ये बोनस एक क्या है सीधा बात आप याद रखो बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ओके साल में एक बार मिलता है कमीशन ये तो सबसे कॉमन यही है कमीशन इज ए कॉमन इंसेंटिव ओके कमीशन ज्यादातर सेल्स में होता है मान लो आपको सेल करने वन वन मंथ में हंड्रेड यूनिट हंड्रेड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ओके आपने अगर हंड्रेड यूनिट से ज्यादा किए तो आपको कमीशन मिलेगा पर प्रोडक्ट मान लो सौ रुपया मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा ओके तो हंड्रेड जो ये तो एक्स्ट्रा मिली गई अलग से तो ये तो मिल ही जाएगा अलग से जो सैलरी हो तो मिल ही जाए अलग से कमीशन भी मिलेगा और मान लो किसी ने डेढ़ सौ कर दिया तो बस पचास के लिए उसको सौ रुपए ज्यादा मिलेगा पांच हजार रुपए ज्यादा हो गया उसका है नहीं तो कमीशन सबसे इजी है प्रोडक्टिविटी लिंक विथ वेज इंसेंटिव अब ये देखो अब ये क्या करता है देखो ये अलग अलग पात्रे है मतलब ये अलग अलग क्या है इंसेंटिव है रिवॉर्ड है एम्प्लॉय भी इतना मेहनत करके काम कर रहा है उनके लिए है ओके ताकि वो मोटिवेटेड ही रहे ये नहीं कि मतलब यार इतना काम करके देते हैं और ऐसा में कुछ मिलता ही नहीं इसके बाद ऐसा उनके ख्यालों में भी ना आए सपनों में भी ना आए ओके तो देखो अब वेज वाला देखो ये देखो प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव इसको मैं समझाता हूं देखो एग्जांपल से मान लो प्रोडक्शन करना है कितना यूनिट मान लो पचास यूनिट फिफ्टी यूनिट एट्टी हो गया फिफ्टी यूनिट चलो ठीक है और फिफ्टी यूनिट से जो ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया मान लो फिफ्टी से 52, 53, ओके, okay. 15 से जो ज्यादा कर दिया उसको ज्यादा वेज मिलेगा बस है कि नहीं और जो कम कर कम किया मान लो 50 से जो कम किया उसको कम मिलेगा पर प्रोडक्ट नाइन रुपीज मिलेगा और जो 50 किया पर रुपीज टेन रुपीज मिलेगा पर पर प्रोडक्ट टेन रुपीज और जो 50 से अबोव कर दिया उसको पर यूनिट मान लो इलेवन रुपीज मिलेगा तो उस हिसाब से मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज्यादा वेज मिलेगा है कि नहीं तो दीज आर सर्टन वेज रेट प्लान विच ऑफर हाई वेज फॉर लोअर प्रोडक्टिविटी ओके जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज्यादा वेज दिया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट अब देखो अब जो रिटायर होते हैं ये देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड था ना हम लोगों ने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड उसके लिए है अब सेफ रहना पड़ेगा ना मान लो आ, क्या आपका आज के लिए तो हो गया ये, ये सर फिजियोलॉजिकल नीड आज के लिए तो आपके पास रोटी कपड़ा और मकान हो गया फ्यूचर में क्या है तो ये उसी से रिलेट करता है उसी का एक्सटेंशन है रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर होने के बाद क्या है कि तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट वो भी पेंशन वगैरह देती है प्रोविडेंट फंड वगैरह देती है ओके और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो देती ही है तो उनको तो मतलब उनके लिए तो ये मैंडेटरी है देना ही है और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी पेंशन वगैरह देती है तो सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट इसीलिए सम लिखा हुआ है सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पेंशन प्लान क्या प्रोविडेंस फंड इटीसी टू मोटिवेट पीपल ताकि उनको वो सेफ रहे उनका फ्यूचर सेफ रहे है कि नहीं आज तो मिल रहा है वो जब तक जॉब कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है जॉब के बाद क्या होगा तो ये उसी का एक्सटेंशन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड ओके जो हम लोगों ने पढ़ा था और फिर आता है परफ्यूजाइट इट रेफर टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी हो गया है कि नहीं सैलरी के अलावा सैलरी तो मिल ही रहा है मान लो लाख रुपया सैलरी मिल रहा है उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अगर मान लो Uh, क्या किसी स्कूल में एडमिशन कराने तो फ्री एडमिशन हो जाएगा उनका है कि नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन पे कर देगा है कि नहीं हाउसिंग फैसिलिटी घर दे दिया कार दे दिया बड़े बड़े मान लो अगर आपका कोई मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर उनको कार वगैरह दे देते हैं ओके तो ये सब आपका परविजा इसमें आ जाता है ओके तो देखो ये सब अलग अलग क्या है मॉनिटरी इंसेंटिव है, है कि नहीं मॉनिटरी इंसेंटिव ओके और जनरली किसके लिए ये लोअर लेवल के लिए लोअर लेवल एम्प्लॉय हायर लेवल का तो सैलरी रहता है पांच लाख चार लाख 
है ही तो उनको तो इस इसकी जरूरत नहीं है ना कमीशन की उनको क्या जरूरत है सौ रुपया एक्स्ट्रा लेना है कि नहीं तो ये ज्यादातर लोअर लेवल के लिए ओके अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव ये जो मॉनिटरी था और वो नॉन मॉनिटरी अब आते हैं नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोर पावरफुल फॉर हायर लेवल एम्प्लॉय देखो मॉनिटरी इंसेंटिव जो था या फाइनेंशियल इंसेंटिव वो लोअर लेवल के लिए ज्यादा पावरफुल था क्योंकि अगर लोअर लेवल को आप बोलोगे कि आप सेल करो ज्यादा आपको कमीशन दिया जाएगा सौ रुपया मान ठीक है एक प्रोडक्ट पे तो वो मोटिवेटेड होकर करेगा भी पर जो हायर लेवल एम्प्लॉय है वो जो काम करते हैं उनका सैलरी ऐसे ही बहुत ज्यादा होता है दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख छह लाख ऐसा होता है ओके तो उनको बोलोगे कि आप सेल करो अच्छे से आपको मिलेगा मतलब सौ रुपया कमीशन दिया जाएगा तो उनको दो या ना दो बात बराबर ही है उनके लिए ओके वो उनको ये चीज नहीं चाहिए उनका सैलरी ऐसे ही बहुत हाई है ओके तो फाइनेंशियल लीड उनका पूरा हो चुका है उनको चाहिए रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन ओके तो चलिए देखते हैं सिर्फ देखो सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट नहीं होता है इंसान किसी को कुछ और भी चाहिए होता है ओके तो देखो नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अब इसमें पैसे का बात नहीं आएगा ओके अब ऑर्गेनाइजेशन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे ओके मोर पावरफुल फॉर हायर लेवल एम्प्लॉय ये ज्यादा पावरफुल किसके लिए है हायर लेवल एम्प्लॉय मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर देखो लिख दिया मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर द एम्प्लॉय हु हैव मोर ऑफ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नी एक्टिव इन दैट ओके गेट सेटिस्फाइड विद नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ओनली जिनको अब रिस्पेक्ट चाहिए अब एक्चुअलाइज मतलब अब रिस्पेक्ट चाहिए अब रिकॉग्निशन चाहिए ओके तो उनको अब पैसे की जरूरत नहीं है पैसे का नीड फुलफिल हो चुका है देखो द इंसेंटिव विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉन एज नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव देखो जो इंसेंटिव जिसको मनी में कैलकुलेट नहीं किया जाता ओके उसे कहते हैं नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव देखिए अब क्या क्या इंसेंटिव है एक बार देख लेते हैं डिटेल में पहला है स्टेटस देखो अब स्टेटस चाहिए उसको रैंक दे दो है कि नहीं अच्छा पोजिशन दे दो अच्छा पावर दे दो है कि नहीं उसका स्टेटस अपने आप बढ़ जाए वो खुद मोटिवेटेड रहेगा नहीं नहीं बाकी लोग भी साथ में मोटिवेटेड रहे कि यार ये अच्छे से काम कर रहा था इसको पावर मिल रहा है इसको रैंक अच्छा दिया जा रहा है मैं भी करूंगा और ये भी सोचेगा कि मैं भी अच्छे से ही करूंगा काम मुझे मिल गया पावर फिर भी मैं अच्छे से करूंगा ताकि कोई मुझे ओवरटेक ना करे है कि नहीं तो इससे क्या है काम अच्छा होता है कहीं नहीं सबको ये भी तो चाहिए ना रैंक चाहिए ऑथोरिटी चाहिए ऑथोरिटी मीन पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो रिकॉग्निशन फ्रेस्टी है कि नहीं रिलेटेड टू जॉब बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉय बाय ऑफरिंग अगर आप दे देते हो ऑफर करते हो कि हायर स्टेटस ओके प्रेस्टीज ओके तो वो मोटिवेटेड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट स्टेटस की बात हो गई अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है ना वो भी अच्छा होना चाहिए ओके अच्छा होना चाहिए मतलब इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपेरियर सबॉर्डिनेट जो सुपेरियर है सुपेरियर मीन्स सीनियर और सबॉर्डिनेट मीन्स जूनियर तो रिलेशन अच्छा होना चाहिए नहीं तो देखो अगर मान लो रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो मान लो ये ये सुपेरियर ओके और ये सब इसके सबॉर्डिनेट है तो मान लो अब मान लो इसके बीच में इसके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं तो ये कुछ काम बोलेगा ये अच्छे से नहीं करेगा तो फिर ये भी उसी लाइन में आ जाएगा ये भी नहीं करेगा ये भी नहीं तो ये बिगड़ते चला जाता है एनवायरमेंट है कि नहीं तो ये एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए पॉजिटिव एनवायरमेंट होना चाहिए रिलेशन अच्छा होना चाहिए कि हाँ एकदम मतलब जो सुपेरियर और सबोर्डिनेट है है ना आपस में रिलेशन बातचीत है कि नहीं अच्छा है है कि नहीं करवाहट नहीं है एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए है कि नहीं तो ये सब बातें होती है ये ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने रखती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओके कि ये जरूरी नहीं है कि मान लो आपका सिर्फ पैसे देने से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है ना वो भी सही होना पड़ेगा तब भी काम स्मूथली होता है नहीं तो कोई ये बोलेगा कि ये काम कर रही बोलेगा नहीं अभी नहीं हो पाएगा टैक्स नहीं हो पाएगा ये ये सब बातें आ जाती है ओके तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इट रेफर टू रिलेशन बिटवीन सुपेरियर एंड सबोर्डिनेट ओके सीनियर जूनियर एम्प्लॉज आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट तो एम्प्लॉज जो है ना वो मोटिवेटेड रहते हैं हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लाइमेट अच्छा है ओके अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा है तो रिलेशन अच्छा है सुपेरियर सबॉर्डिनेट में तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे ओके नंबर थर्ड कैरियर एडवांसमेंट मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय देखो कैरियर एडवांसमेंट कैसे ये मैनेजर है ठीक है ये अपने एम्प्लॉज को मान लो बोल दिया जॉब पे रखते हुए बोला कि आप अभी मान लो क्लर्क हो ओके और आप मान लो दस साल तक क्लर्क ही रहोगे ओके तो कौन काम करेगा 
ये बोलेंगे अरे यह काम करके फायदा ही नहीं कितना भी मेहनत कर लो मेरा प्रमोशन होने वाला ही नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं काम ही नहीं करेगा तो छोड़ ही देगा ज्वाइन ही नहीं करेगा तो मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि हाँ तुम क्लर्क हो तो कल अकाउंटेंट हो गए फिर सीनियर अकाउंटेंट हो गए तो इस तरीके का प्रमोशनल प्रमोशन होना चाहिए एक के बाद एक ओके तब जाके मोटिवेट होते हैं तो इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है नहीं नहीं पैसा तो नॉन मॉनिटरी है ओके नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है तो कैरियर एडवांसमेंट मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय ये ऑफकोर्स उनको देना पड़ेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप अगर अच्छे से काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा नहीं तो अगर आप बोलोगे कि आप कितना भी कर लो आप अभी क्लर्क हो आप 10-15 साल तक 20 साल तक जब तक आप रहोगे इस कंपनी में तब तक आप क्लर्क ही रहोगे कौन करेगा ज्वाइन ही नहीं करेगा ठीक है तो प्रमोशन इज ए वेरी बिग स्टिमुलेटर देखो वेरी बिग स्टिमुलेटर मोटिवेटर ओके ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है कि आप प्रमोशन के नाम पर आप मोटिवेट कर सकते हो ओके विच इंड्यूस पीपल टू परफॉर्म टू डियर बेस्ट लेवल ताकि वो अपना बेस्ट लेवल परफॉर्म कर सके ओके नंबर फोर जॉब इनरिचमेंट असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब अब देखो जॉब मान लो आपने एक एम्प्लॉय को आप सुपेरियर हो ओके आपने अपने एक एम्प्लॉय को दे दिए कि हाँ ये लो और ये फाइल में स्टेपलर स्टेपलिंग कर करके रखते जाना और आप ये काम इसे करवाए जा रहे हो एक साल दो साल तीन साल यही काम करवा जा रहे हो बोल हो जाएगा करेगा नहीं एक साल दो साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया आपने अगर एक बंदे को सिर्फ बोल रहे आप बस स्टेपल कर करके बस इसको सजा के रख देना ईयरवाइज ओके फाइल तो अब फाइल उसको तो कुछ अलग भी तो सीखना है ना कुछ चैलेंजिंग जॉब चाहिए आप कुछ अलग दोगे तो बोलेगा कि हाँ चलो अब मैं कुछ सीख रहा हूँ क्या सीखेगा वो स्टेपलिंग कर करके है नहीं तो एम्प्लॉज गेट बोर्ड बाई परफॉर्मिंग रूटीन जॉब दे इंजॉय डूइंग जॉब विच ऑफर डेम वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी टू सो डेयर स्किल उसको भी अपना स्किल दिखाना है अलग अलग वेराइटी के जॉब चाहिए उसको है ही नहीं तो अगर आप एक ही काम दे दोगे और बोलोगे वही करो दिन रात मतलब जब आओ शुरू हो जाओ हाँ स्टेपलर करना तो बस हो गया वो छोड़ ही देगा वो है ही नहीं तो समझ पा रहे हो ना एकदम ईजी है उतना मुश्किल है ही नहीं ओके सीधी बात है ये नॉन मॉनिटरी हायर लेवल के लिए है ओके okay, और हायर लेवल को पैसे की नीड अब पूरी हो चुकी है ओके okay, तो उसको चाहिए रेस्पेक्ट उसको रिकॉग्निशन चाहिए ओके okay, तो ये सब है आपके इंसेंटिव स्टेटस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैरियर एडवांसमेंट जॉब एनरिचमेंट असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब ओके और आगे भी देखते हैं नंबर फाइव एम्प्लॉज रिकोगशन रिकोगशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट टू विच सेटिस्फाई दू ऑफ द सबोर्डिनेट ईगो सेटिस्फेक्शन इज ए वेरी पावरफुल अब देखो मानो कि आप एक सेल्स मैनेजर हो ओके आप सेल्स मैनेजर हो आपके अंदर ये लोग सेल्स का काम कर रहे हैं ओके तो किसी एक बंदे ने मान लो सौरभ नाम का एक एम्प्लॉय ने अपना टारगेट पूरा अच्छे से अचीव किया है अच्छा सेल किया है ओके तो इस सौरभ को सबके सामने आप सौरभ की प्रशंसा करो बोलो सबको कि हाँ सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया ओके okay, आप लोग भी मेहनत करो आप लोग भी कर सकते हो है कि नहीं तो उसकी मतलब क्या उसकी तारीफ करो है कि नहीं उसको रिकॉग्निशन दो कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया है है कि नहीं इसने बहुत अच्छा काम किया आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग भी कर सकते हो ओके okay, और अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दी है कि नहीं मान लो होता है ना किसी ने कुछ किसी से कुछ गलती हो गई तो सबके सामने मर डाल है कि नहीं ये गलत हो जाएगा ओके तो ये एनवायरमेंट खराब हो जाएगा ओके तो उसको अकेले अपने ऑफिस में बुला के आप कुछ समझा बुझा सकते हो डांट सकते हो है ये लेकिन सबके सामने नहीं मतलब प्रशंसा करनी है तो सबके सामने पर अगर कुछ डांट लगानी है कुछ गलती हो जाए तो सबके सामने नहीं करना चाहिए ओके इसे एनवायरमेंट भी खराब होता है ओके चलो नंबर सिक्स ओके जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉज एंड ऑर्गेनाइज अब देखो जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है मान लो एक बंदा है बंदा मतलब क्या अब आपका जॉब मतलब सिक्योर हो गया ओके आपका जॉब सिक्योर हो गया परमानेंट हो गया ओके आपको अब कोई निकालेगा नहीं जॉब से तो इससे क्या होता है कि चलो इतना दिन काम किया तो अब आपका जॉब सिक्योर हो चुका है अब आप अच्छे से काम कर सकते हो और इसका निगेटिव इम्पैक्ट यह पड़ता है कि ऐसा आता है माइंड में कभी कभी कि अब तो जॉब तो सिक्योर है मैं काम करूँ या ना करूँ मुझे सैलरी मिलेगी ही और मुझे कोई निकाल भी नहीं सकता तो ऐसा भी होता है कभी कभी ओके तो ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव किस लिए हाँ जॉब सिक्योर है मेरा है कि नहीं अब मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी अब मैं अच्छे से काम करता चला जाऊंगा 
ऐसा पॉजिटिव सोचने वाले भी लोग हैं और निगेटिव सोचने वाले भी कुछ लोग होते हैं एक दो परसेंट की हाँ चलो क्या करना है काम आराम से करेंगे ऐसे भी सैलरी मिलनी है कोई निकालेगा तो है नहीं तो जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशन जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कंफर्मेशन लेटर नंबर सेवन एम्प्लॉज पार्टिसिपेशन इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉज इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली वेन डिसीजन आर रिलेटेड टू वर्कर एम्प्लॉज फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली वेन डीज आर टेकन इन कंसल्टेशन विच दैन तो देखिए एम्प्लॉज पार्टिसिपेशन मतलब मान लो कोई डिसीजन लिया जा रहा है ओके सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर द्वारा या फिर कोई भी मैनेजर द्वारा हेड द्वारा ओके सुपेरियर द्वारा एक मीटिंग कराई जाती है ठीक है तो उस मीटिंग में मान लो क्या है कि आप एम्प्लॉज को भी बुलाओ अपने सबॉर्डिनेट्स को भी बुलाओ कि आप लोग भी आइए मीटिंग में ओके क्योंकि उन लोगों के सामने डिसीजन लिया जाएगा मान लो सेल्स का डिसीजन लिया जाएगा कुछ सेल इंक्रीज करने का सेल इंक्रीज कैसे होगा ठीक है तो ये सबके सामने होने से ना ठीक रहता है क्योंकि वो भी अच्छे से काम करते हैं कि हाँ हमसे पूछ के किया गया है हमसे जो ये डिसीजन लिया गया है पूछ के लिया गया है ये नहीं कि आप अपने में डिसीजन ले लो उसके बाद जाके एम्प्लॉय को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना है तो इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एम्प्लॉज को भी इन्वॉल्व करो कोई भी डिसीजन लेने में इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली ज्यादातर कब वेन डिसीजन से रिलेटेड टू वर्कर जो वर्कर से रिलेटेड ताकि ये जो ये जो वर्कर से इससे रिलेटेड मान लो प्रोडक्शन ओके प्रोडक्शन तो वर्कर ही करेंगे है कि तो प्रोडक्शन रिलेटेड अगर कोई डिसीजन हो रहा है कोई मीटिंग होने वाली है तो सारे वर्कर को भी बुलाओ और उनके सामने उन, उनको उनसे पूछो भी कि क्या ये सही है आप लोगों को कैसा लग रहा है है कि तो इससे क्या होगा वो और अच्छे से काम करेगी वो बोलेगी कि यार हमसे पूछ के किया है ओके हम भी उस समय मीटिंग में थे हम भी सारे बातों को हमारे सामने रखा गया है फिर हम डिसीजन लिया गया ऐसा नहीं है कि अकेले में डिसीजन लेके हम लोग को बता रहे तो और अच्छे से सिंसियरली काम करेंगे उस चीज को और अच्छे से लेंगे ओके तो इससे और मोटिवेट होता है ना इससे इससे तो मोटिवेट होंगे यार हम हमको भी ये छोटा नहीं समझते हैं हमको भी बोलते हैं हमको भी बुलाते हैं कि आप भी बताओ आपका राय क्या है ओके तो ये सब बहुत बड़ा मोटिवेटर एज ए मोटिवेटर काम करता है ये सब चीज ओके इसे इसे पैसे खर्चे नहीं ना हो रहे हैं क्योंकि नॉट मॉनिटरी है ओके तो बहुत ही आसान है सिंपल लैंग्वेज में समझो नंबर एट ऑटोनोमी और एम्प्लॉई एम्पावरमेंट इट मीन गिविंग मोर फ्रीडम टू सपोर्ट अब देखो आप मान लो आप सुपेरियर हो ओके आप सुपेरियर हो ठीक है और ये आपके नीचे जो है ये सबोर्डिनेट है ठीक है तो कुछ फ्रीडम भी देना जरूरी है ओके थोड़ा फ्रीडम आपको देना जरूरी है मान लो आपको आपने बोला कि आप सेल्स मैनेजर हो ठीक है आपने बोला कि आपको सेल करनी है ठीक है मंथली हंड्रेड यूनिट हंड्रेड प्रोडक्ट ओके तो सौ प्रोडक्ट आपको सेल करनी है मंथली आप अब कैसे कर रहे हो आपका वो स्ट्रेटेजी आपका क्या रहेगा कैसे आप डिस्काउंट दोगे कैसे क्या करोगे ओके सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ओके आप संभाल लो ठीक है इसमें मतलब क्या छूट दे दिया कुछ छूट दे देना कि अब आप देखो ओके तो फ्रीडम दे दिया तो ये भी जरूरी है अब बात आप प्रोडक्शन मैनेजर हो तो अब आपको रिसोर्सेज दे दिए गए हैं ठीक है रिसोर्सेज दे दिए गए हैं कुछ इतना हद तक आपको पावर भी दे दिया गया है अथॉरिटी भी दे दिया गया है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से मान लो पांच लाख तक का ले सकते हो खुद से ठीक है तो कुछ फ्रीडम मिल जाने से क्या होता है आपका ये बहुत बड़ा एक क्या है मोटिवेटर की तरह काम करता है कि वो समझ रहे कि यार हम पे विश्वास करते हैं हम पे विश्वास करते हैं तभी ना बोल रहे कि आपका ये काम है अब आप करो वो कैसे आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कैसे आप सेल करोगे या कैसे प्रोडक्शन करोगे अलग अलग एग्जाम्पल है ओके तो वो आप करो तो इट मीन गिविंग मोर फ्रीडम तो फ्रीडम दे देना ठीक है सबोर्डिनेट को अपने जूनियर को सबोर्डिनेट का मतलब जूनियर डिस बोला है कि ये रहा आपका काम आप करो एक महीना में आपको जैसा आपको जैसा ठीक लगता है आपको अगर दो बंदे अंदर आपको ये चाहिए एक बंदा तो आप ले लो हेल्प ले लो ओके तो आप करो उसको करके लो दे यूज पॉजिटिव स्किल टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट वन फ्रीडम इज गिवेन टू डेम तो अपना पॉजिटिव स्किल क्या करते हैं यूज करते हैं टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट अब उनको प्रूव करना है ना कि यार मुझे दिया है मुझ पर विश्वास करके दिया है मेरे सीनियर ने काम हाँ मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ मैं खुद से मैं खुद से भी कुछ डिसीजन लेके पॉजिटिव स्किल अपना यूज करके मैं कर सकता हूँ है कि नहीं तो ये एक अच्छा मोटिवेटर की तरह काम करता है 
ओके तो ये है आपका नंबर एट ऑटोनोमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा ओके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ओके तो गाइस बस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि बोलो कि ये वीडियो देखो यहां से समझ में आ रहा है मुझे आप भी देखो है कि नहीं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो